ഓക്കെ ഹായ് ഗായ്സ് രാഹുൽ രാജ് ഹിയർ സോ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സിൻ്റെ വീഡിയോ സീരീസ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനി ബിൻ ലാബ്സ് എൻജിനീയർ സർവീസ് ഫൈവ് ലിമിറ്റഡിലൂടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദ വീഡിയോ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും ഡയനാമോ എന്നുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡയനാമോ എന്നുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓട്ടോഡ് സ്ക്രെവിറ്റ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ടൈം ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അല്ലാത്തവർക്കും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ലെവലിലുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ സി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്കറിയാം ആർക്കിടെക്സ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എം ഇ പി ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഈ എല്ലാ സ്ട്രീമിലേക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ബെനിഫി ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തിനാണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ഗെയിൻസ് എവിടെയൊക്കെ വരും എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും സോ ഡയനാമ എന്നുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം ദാറ്റ് വിൽ ബി ജനറേറ്റീവ് ഡിസൈൻ ഓക്കെ വിക്കിപീഡിയയിൽ ജനറേറ്റീവ് ഡിസൈൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വലിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ വരും പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് ഇഷ്ടം സോ ഞാൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇത് ജനറേറ്റീവ് ഡിസൈൻ സിംപ്ലി മീൻസ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എ മാനിപ്പുലേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഡേറ്റ നോൺ ജസ്റ്റ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ബിൽഡിംഗ്സ് ബട്ട് ടു കോ ക്രിയേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ സോ ഹ്യൂമൻസും കമ്പ്യൂട്ടർ എ കമ്പ്യൂട്ടർ എ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം എ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ സോ ഹ്യൂമൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഡേറ്റ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതായത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ത് വേണേലും ആവാൻ പറ്റും സോ ഈ ഡേറ്റേനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബിൽഡിങ്ങിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു സോ ബിൽഡിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ മോഡലിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വെബിനാർസ് ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ലിങ്കുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് കോൺസെപ്റ്റൽ ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് ഒരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആർക്കിടെക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ഡിസൈൻ ഓപ്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള ആപ്റ്റ് ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സൈറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസൈൻ ഓപ്ഷൻസ് റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കാപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുള്ളൂ പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എ ആയി നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ എ ലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുക അവരൊരു ആൽഗരിതമിക് പ്രോസസ്സിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെ അവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവരതനുസരിച്ച് ആ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓൾ ദ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കംസ് വരുന്ന അത്രയും രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിനെ ആ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് എല്ലാ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസും കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് തരും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതാണ് ജനറേറ്റ് ഡിസൈൻ ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലാംഗ്വേജ് ആവശ്യമാണ് കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തേഡ്സിൽ നമുക്കറിയാം സി പ്ലസ് പ്ലസ് അതായത് പൈത്തൺ ഡോട്ട് നെറ്റ് ജാവ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളുണ്ട് അതാണ് കൺവെൻഷണൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലാംഗ്വേജ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും അറിയാത്തവരാണ് സോ വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഓ
ഇന്നതായിട്ട് വഴിയാണ് ഓക്കെ അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഗോളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേ ലൈറ്റ് അതായത് പ്രോപ്പർ ഡേ ലൈറ്റിംഗ് ആ ഒരു ഫ്ലോസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഔട്ട് സൈഡിലേക്കുള്ള വ്യൂസ് അഡ്ജസ്റ്റൻസി പ്രിഫറൻസസ് വർക്ക് സ്റ്റൈൽ ലോ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഇന്റർ കണക്ട് ഇതായിരുന്നു അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് ഈ റിക്വയർമെന്റ്സിനെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ എ ഐ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കുറച്ച് ഡിസൈൻ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ത്രീ അഞ്ചെണ്ണം അല്ല അല്ലെ ആറെണ്ണം അല്ല തൗസൻഡ്സ് ആൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഓപ്ഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതിന്റെ അതൊന്നും ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ഡിസൈൻ ഓപ്ഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ഹാവ് ടു ഇൻപുട്ട് സം ലാംഗ്വേജ് റൈറ്റ് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെയാണ് വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ വേറെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അയോവയിലെ വോക്സ്മാൻ സ്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക് കൺസെർട്ട് ഹാൾ അതിന്റെ സീലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാലായിരിക്കും നമ്മളെ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോൾ സീലിംഗ് പോലെയല്ല കുറെ പാനൽസ് ഉണ്ട് ആ പാനൽസിൽ കുറെ ഹോളുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് ഹോളുകളില്ല ഇവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സീലിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നേരം ഇതൊരു ആർക്കിടെക്ചർ എലമെന്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ലൈറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കണം ഇത്രയും എബോ സീലിംഗ് ലൈറ്റിംഗിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ ഏത് സ്പോട്ടിലാണോ വേണ്ടത് ആ സ്പോട്ടിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അക്വസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിമുലേഷൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കണം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സും അവർ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഗരിതമിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ അതായത് ഡിജിറ്റൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഈ ഡയനാമോ പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഓക്കെ ഡിസൈനിങ്ങിൽ മാത്രമല്ല ഒരു ജോബ് സൈറ്റിലേക്ക് പോയാലും നമുക്ക് ഈ ആൽഗരിതമിക് ഡിസൈനിന്റെ ഇപ്പോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ക്രെയിൻ സിമുലേഷൻ എനിക്കൊരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ എവിടെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ക്രെയിനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്രെയിൻ അവിടെ പൊസിഷൻ ചെയ്താൽ മാക്സിമം ഏരിയ എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള സിമുലേഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് എവിടെയാണ് ഓപ്റ്റിമം ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരും സോ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഏനെ നമ്മൾ മാക്സിമൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് എത്തുവാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എഫിഷ്യൻസി ഗ്രെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടൈം ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടൈം വളരെ അധികം കുറഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ട അറിയ ഒരു ഫങ്കി ഷേപ്പ് അല്ലെ ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഫങ്കി അതിന് കുറെ പാനൽസ് ഉണ്ട് ആ പാനൽസിൽ പല സ്ഥലത്തും ഓപ്പണിങ്സിന്റെ വിത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറവാണ് കൂടുതലാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു സൺലൈറ്റിന്റെ എവിടെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഷാഡോ കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ അനലൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫങ്ക് ഡിസൈൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഡിസൈനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇതിനെയൊക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അറിയണം എന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഫ്രം ദിസ് ടു ദിസ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിലേക്ക് വരാൻ നേരം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പാനൽസിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൺസ്ട്രക്റ്റബിലിറ്റി അതായത് സൈറ്റിലേക്ക് ആ ഒരു ഡിസൈനെ കൊണ്ടുപോകാൻ നേരം എങ്ങനെ എനിക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓരോ പാനലിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ അതിൽ വരുന്ന ഓറിയൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റാസ് എല്ലാം ഫിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഡയനാമോ നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഡയനാമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്കറിയേണ്ട വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബിം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്
എനിക്ക് അവതയിൽ ചെയ്യേണ്ട ഫങ്ഷൻസും അവത് തമ്മിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രൂ ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ ഇൻപുട്ടുകളും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഫങ്ഷൻസിനെയും കണക്ട് ചെയ്തോണം അതൊരു ആൽഗരിതമിക് വേലായിരിക്കും റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അതാണ് ആൽഗരിതമിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനെ തന്നെ നമ്മളൊരു വിഷ്വലി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് തന്നെയാണ് വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടാൽ അറിയാം ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഡയനാമുകളുടെ ഒരു ബേസിക് ഇന്റർഫേസിൽ വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ബോക്സിലുള്ളതിനെ നോഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ വയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു പ്ലസ് ഒരു അഡീഷൻ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്ലെ അപ്പം എക്സ് വൈ ഇത് വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്പർ എന്നുള്ള എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയി ടു എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി ഇതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഉള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആൽഗരിതമിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ളതിന്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അഡീഷൻ എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഇൻപുട്ട് രണ്ട് നമ്പർ ഇൻപുട്ട്സ് കൊടുക്കും അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത് സിംപ്ലസ്റ്റ് പക്ഷേ ഞാൻ ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഫങ്കി ഷേപ്പ്സ് ഫീഡ് ഷേപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫുകളുടെ ആവശ്യം വരും സോ പലതരത്തിലുള്ള ഡയനോമയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുള്ള ഫങ്ഷൻസ് കസ്റ്റം ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെ കസ്റ്റംസ് നോട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാക്കേജസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഡയനോമയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ ബേസിക് ജോമെട്രീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള നിങ്ങൾക്കത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയനാമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റി ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ നോഡുകളുടെ കണക്ഷനിലൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫങ്കി ഷേപ്പ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ബേസിക് ജോമെട്രി എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വരിക ഓക്കെ സോ ടോണി ടു അവർ ചാനൽ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ അനാലിസിസ് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഡയനോമാൻ എങ്ങനെ സോഫ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു സൺപാത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റിലെ ലൊക്കേഷൻ ആ ലൊക്കേഷൻ്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള സണ്ണിന്റെ എക്സ്പോഷർ ഒരു സർഫസിൽ വരുന്ന സണ്ണിന്റെ എക്സ്പോഷർ കളർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഗ്രാഫിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു അനാലിസിസ് റിസൾട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ പാനലിന്റെ ഓപ്പണിങ്സ് അല്ലെ പാനൽ എങ്ങനെ ഫസാറ്റ്സിന്റെ ഓപ്പണിങ്സ് എങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം ഫസാറ്റ്സിന്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള എനിക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ജസ്റ്റ് മോഡലിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അനാലിസിസ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി എനിക്ക് എന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയനോമ എന്നുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാഹാദ് ആർക്കിടെക്സ് ഈ ഒരു ഹേദാർ അലി സെന്റർ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ചുമ്മാ സഹാദ് ആർക്കിടെക്സ് അഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണിത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ് അതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണേ നമുക്ക് സാധാരണ മോഡലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരിക്കും സോ വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയനാമ എന്നുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സോ കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പിന്റെ കാര്യം പറയാൻ നേരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വി എറ്റ് ഷേപ്പ് ഫാബ്രിക്കേറ്റബിളും പെർഫോമേറ്റ
പ്രോജക്ട് റിഫൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജനറേറ്റീവ് ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിയാൻ നേരം കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ എന്റെ ഇൻപുട്ട് അല്ല എന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ സോ ജനറേറ്റീവ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് അത് ഡാനോ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ റെവി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ അതായത് ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിൽ ഓൾറെഡി ഈ ജനറേറ്റീവ് ഡിസൈൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് എമ്പോണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോ വീഡിയോസ് കാണാം ഇറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഓവർ ദർ ഇൻ ദോട്ടോസ് സൈറ്റ് ഒരു റൂമിലെ ഒരു ഫർണിച്ചർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് വൈകിട്ട് ഔട്ട് സൈഡിൽ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റോസ് ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എക്സൈസ് ഇതെല്ലാം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡാനാമോ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കാം ഇത് മാത്രമല്ല റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക്കുകൾ അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ഡിസൈൻ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എല്ലാ പ്രോ എല്ലാ പ്രോജക്റ്റിലും വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ളത് ഈ ഒരു ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയറേഷനും ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് കമാൻസിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അത് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളാണ് ഈ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളെ നമുക്ക് ഡയനാമോ വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓട്ടോമേഷൻ മീൻസ് മൺസ് ഐ പേ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഷീറ്റ് ഒരു ഇന്ന നമ്പർ ഷീറ്റ് നമ്പറിൽ എനിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ഓർ ലെസ് ജസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ സോ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഡാനാമോ എന്നുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് ഡാനാമോ എന്നുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സോ നിങ്ങൾ ഡയനാമോ ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോവുക ഓട്ടോ ഡെസ്ക് റൈബിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാനേജ് എന്നുള്ള ടാബിൽ നമുക്ക് ഡാനാമോ എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ബേസിക് ജോമെട്രി എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സർഫസ് ട്രാൻസലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എക്സൽ ടു റെവിഡ് ഡേറ്റ നമുക്ക് യൂഷ്വലി റെവിഡ് ഡേറ്റേനെ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഡേറ്റേനെ നമുക്ക് എക്സൽ ഫോർമാറ്റിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ ആ ഒരു ലിങ്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് സംസാരിക്കാം സോ ടു അവർ ചാനൽ താങ്ക് യു